开除他，给我开除他！他是我女婿，自己的小舅子遇到困难竟然袖手旁观，在家目无长辈，丝毫不把我放在眼里。就这样的人，你们敢用吗？阿姨，您别激动，这是你们的家事，你可以回家去解决，没必要跑到公司来闹。小杜工作完成的非常出色，给公司创造了很大的价值，我没有权利，更没有理由开除他。你不是他的领导吗？怎么没有权利开除他？我现在严重怀疑你和他是一伙的。哦，原来如此。这点事都做不了主，充其量你也就是个小领导，我懒得跟你多费口舌。就你这个身份，还不配合我说话？把你们董事长叫过来，我要找你们董事长谈话。阿姨，我劝你还是回家吧，董事长不是你想见就能见的。你以为你是谁呀？你想让我回家我就回家，依我看，你也应该被开除。你识人不明，目中无人，脑子也不怎么精明，还让我回家处理？我要是在家能处理好，你觉得我还会来你们这个破公司吗？你是他的领导，现在他这个德性，你也有不可推卸的责任。我现在给你一个机会，立马开除他，否则别怪我找你们董事长，让你跟他一起滚蛋。你想开除谁就开除谁，你以为公司是你家开的，你在家闹腾就算了，既然还来我们公司耍无赖，你在别人眼中就是一个笑话。你整天无理取闹，我为什么要听你的？你真当自己是皇太后吗？不管你提出什么过分要求，我都必须一一满足你吗？还跑到我们公司闹事，你继续闹吧。这个家迟早会因为你而破裂。你看看他的态度，我是他的丈母娘，他竟然当着这么多人的面敢这么和我说话，一点也没把我放在眼里。这说明什么？说明他品德有问题。就这样的人品还能在你们公司工作吗？看来你们公司也不是什么正经公司，用人简直毫无底线，真是什么样的人都敢雇佣啊！不怕他把你们公司搞倒闭呀、啊？你这个小领导，再不管管他，我只能去投诉你了，让你吃不了兜着走。你想投诉我，我没意见，这是你的权利。但我们公司用谁开除谁，还轮不到你这个老太婆来指手画脚。公司是大家工作的地方，不是你处理家务事的地方。现在，请你立即离开。你以为我这么容易打发吗？如果你今天不处理他，我是不可能回去的。你必须给我一个交代。你先停掉他的工作，当着大家的面批评教育他，让他跪下向我道歉，保证以后都要听我的话，并且要写保证书，签上字，再按上你们公司的公章。否则这件事没完。我劝你识时务一点，否则你这个小领导都当不成。你别在这大放厥词，公司不是你家，更不是你撒泼耍无赖的地方。我最后一次警告你，请你立即离开这里，再不走我就报警处理了。你已经严重扰乱了我们公司的秩序和业务，如果你还继续闹事，我就会采取法律途径让你赔偿我们的经济损失。我也劝你识时务一点，否则后果自负。行，算你狠，但是我告诉你，我不会善罢甘休的。明天我还来，明天我直接找你们董事长，让董事长开除你。别以为当了个小领导就自以为是，目中无人，你比我这个女婿更可恨。我吃过的盐比你吃过的饭还多，你小子给我等着吧，看老娘怎么收拾你！说完，丈母娘直接走了。小杜啊，你丈母娘如果每天都来闹，这对公司影响很大啊！真闹到董事长那里，我也不好交代，搞不好我这经理都当不成了。你回去一定要把你的家事处理好。不过你放心，你的工作能力我都看在眼里，公司不会无缘无故辞退你的。对不起，经理，今天真的给您添麻烦了，我会处理好家事的。但是你也看到了，我这个丈母娘蛮不讲理，我也不敢向您保证她不会再来，我会尽力而为的。